Dragilor, sunt Abi și astăzi am să vă prezint o rețetă pe care o am de foarte multă vreme de la o bună prietenă. Pe vremea când eram vecine ne trimiteam una alteia mâncare, iar draga mea vecină mă încânta cu ceea ce urmează să prepar astăzi. De atunci le-am făcut de foarte multe ori și nu încetează să fie un deliciu pentru toți cei care ajung să le savureze. Dedic această rețetă Mihaelei. Haideți cu mine să o pregătim împreună! Pentru această rețetă folosim 200 g telemea, 180 g unt cu 80% grăsime la temperatura camerei, un ou, 125 ml apă minerală, 10 g drojdie proaspătă, o jumătate de linguriță sare, două linguri oțet și aproximativ 500 de grame de făină. Iar pentru uns deasupra, un gălbenuș amestecat cu două linguri de lapte, semințe de susan mac și sare pentru presărat deasupra. Într-un bol încăpător, adăugăm telemeaua rasă, untul moale, sarea și oul și amestecăm cu lingura. După aceea, adăugăm oțetul, apa minerală și drojdia și continuăm să amestecăm cu lingura. La final, adăugăm făina treptat până formăm o cocă mai tare. Dacă mai este nevoie de făină, adăugăm puțin câte puțin până ajungem la consistența dorită. Când nu mai putem frământa în bol, punem coca pe blatul de lucru presărat cu făină și continuăm frământarea. Uite, punem aici în făină, da? Să avem făină multă, da? Haide! Și o iei de jos, așa. Așa, așa, așa. Hai să încercăm să-i dăm o formă rotundă. Împărțim în două și după aia fiecare își modelează bila ei de aluată, da? Hai! Tu modelezi o parte și o parte, da? Haide, o modelăm fiecare într-o bilă rotundă, așa. Uite-te la mami cum face, da? Frumos! Uite așa, o frământăm frumos, 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 frumos. E foarte bine. Da. Și acum o apăsăm așa cu mânuțele, ca apoi să ne fie ușor când începem să o întindem. Da? Hai! Faci exact la fel ca mine. Nu foarte tare, nu foarte tare și nu foarte mult. Să fie dreaptă peste tot. Hai, hai, mai dreaptă, mai dreaptă, mai dreaptă. Aici este mai puțin și aici este mai mult. Bine? Hai. Este foarte bine, este foarte bine. Hai, mai punem un pic de făină pe ea. Da? Ne punem făină. Și gata, o dăm la rece. Da? Hai, aici. Perfect. Și o dăm la rece. După timpul de repaus de la frigider, vom întinde coca. Îți aparțin. Lăsăm coca la frigider pentru minim o oră. Cu cât vor sta mai mult la frigider, cu atât vor ieși mai pufoase. Ia, hai să te ajut puțin. Nu, nu, o la păstrează, uite, ca să fie așa. Deci o întindem așa, da? Vezi tu că nu mai e făină? Ok, hai. Ok, ok. După ce am întins-o destul de mult, o să o punem în tavă ca să o putem unge cu... cu... stai... cu... ou? Cu ou și lapte și apoi o să presărăm deasupra semințe albe și negri. Întindem fiecare parte de aluat într-o foaie mai groasă de aproximativ 3-4 mm. Ce urmează să facem? Urmează să pungem coca cu un pic de galbenă și cu lapte. Ok, perfect. Eu amestecăm tu. 
este partea care îi place foarte mult. Ușor să nu dai pe jos. E o plăcere să lucrez cu așa ajutor în bucătărie. Toată bucătăria este plină de făină. Dar nu e nimic. E foarte fain. Perfect. După ce am uns-o complet, o să preferăm deasupra mac și să sar. Perfect. Perfect. Acum vom introduce tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Coacem la cuptor la programul cu ventilație pentru aproximativ 15-20 de minute sau până se rumenesc. Tami, hai să vedem ce ne-a ieșit. Hmm. Sunt bune. Vă îndemn și pe voi să faceți această rețetă pentru că este foarte simplă și foarte ușoară de făcut. Pur și simplu, delicioasă! În speranța că v-am făcut poftă și v-am convins că sunt ușor de preparat, vă spun la revedere! Nu înainte de a da like și subscribe! Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere! Pe curând!